আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের গণিতের তৃতীয় অভিজ্ঞতা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত অনুশীলনীর সর্বশেষ ক্লাস অর্থাৎ এই অভিজ্ঞতার একেবারে সর্বশেষ ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের এই অনুশীলনীর আট এবং নয় নাম্বার প্রশ্ন নিয়ে এই অনুশীলনী সংক্রান্ত আমরা টোটালি তিনটা ক্লাস আপলোড করেছি প্রথম ক্লাসে আমরা এক থেকে চার পর্যন্ত ম্যাথ গুলা সলভ করেছি পরবর্তী সেকেন্ড ক্লাস আমরা পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত সলভ করেছি এবং আজকে আমরা আট এবং নয় এই দুইটা কোয়েশন সলভ করি আমরা এই তৃতীয় অভিজ্ঞতা রাখি বিদায় জানাবো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ক্লাস গুলা করো নাই তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে পূর্বের সকল ক্লাস গুলা গণিত এবং বিজ্ঞানের সকল ক্লাস গুলা করে আমাদেরকে জানাবি যে তোমাদের ক্লাস গুলা কেমন লেগেছে এবং কোন দিকটা আর একটু উন্নতি করা প্রয়োজন আর তাছাড়া তোমরা এটাও জানাতে পারো যে পরবর্তীতে তোমরা কোন বিষয় নিয়ে ফার্স্ট ভিডিও চাচ্ছ বা ক্লাস খুঁজছ সেটা হচ্ছে কি বিজ্ঞান অনুশীলন বই নাকি অনুসন্ধানী বই নাকি গণিতের নতুন আরো একটি অভিজ্ঞতা আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে তো হলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আট নাম্বার প্রশ্নে যাই এখানে বলা হয়েছে কোন এক সময় জাপানে একটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় রিক্টার স্কেলে আমরা জানি ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয় রিক্টার স্কেলে এবং এর যন্ত্রের নাম হচ্ছে সিসমোগ্রাফ যার মাত্রা হচ্ছে এট রেকর্ড করা হয় ওই একই বছর সেখানে আরো একটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় যা পূর্বের চেয়ে ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী রেকটার স্কেলে পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল এটা তোমাকে বের করতে হবে অলরেডি এটা নিয়ে কিন্তু আমরা একটা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আমার একজাক্টলি মনে নাই কোন ক্লাসে আলোচনা করেছি এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা মানিকগঞ্জের একটা ভূমিকম্প না সরি এই দুই নাম্বারটা নর্থ আমেরিকা এবং সাউথ আমেরিকার একটা যে ম্যাথ ছিল এই ম্যাথটাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম পেজ নাম্বার হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স সুতরাং হবু হু সেম টু সেম আমরা এটার মতো এই ম্যাথটা সলভ করছি তাহলে আমাকে আগে মাত্রাগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাকে একটার মাত্রা দিয়েছে এইট এবং আর একটার মাত্রা দিয়ে নেই এটাকে আমি মনে মনে এক্স ধরে নিলাম এবং এখানে ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী এই কথাটা বলা হয়েছে তাহলে শিক্ষার্থীরা চলো আমরা এই আট নাম্বার প্রশ্নটা কিভাবে সলভ করছি সেটা একটু দেখো ফার্স্ট অফ অল ধরে নিচ্ছি দড়ি একটা হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু এইট আর ইকুয়ালস টু এইট মাত্রার ভূমিকম্পের যে তীব্রতা এই ভূমিকম্পের তীব্রতাটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় বাট আমরা এখানে আই ওয়ান আই টু ধরবো কারণ যেহেতু একই জায়গায় সংঘটিত এবং আরেকটা হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু এক্স মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা যেটাকে আমি আই টু সম্বোধন করেছি তো মূলত এই এক্স এর মানটা আমাকে বের করতে হবে তো এরই প্রেক্ষিতে আমরা যদি সূত্র অনুসারে মানগুলো অ্যাপ্লাই করি আমাদের সূত্রটা হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু লক টেন ভিত্তিক মিস্টার আই ডিভাইড বাই এস আই মান হচ্ছে তীব্রতা এবং এস মান হচ্ছে আদর্শ মান তো আমরা এখানে আর এর ভ্যালু যদি এইট বসিয়ে দিই তাহলে লক টেন আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস হবে কেন কারণ যেহেতু আমি মাত্রা এইট ইউজ করেছি সেহেতু আমাকে তীব্রতা আই ওয়ান ইউজ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে এটাকে যদি আমি সূচক সমীকরণে নিয়ে আসতে চাই তাহলে টেন টু দি পার এইট ইকুয়ালস টু আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস পূর্বের ক্লাসটি তো আমরা এভাবে করেছিলাম জাস্ট একটু কষ্ট করে দেখে নাও আমরা এই মাত্রা যে এই যে লগের ভিত্তি টেন এটা সূচকের ভিত্তি হয়ে যাবে দেন আমরা ছেলেটাকে উল্টো করে লিখতে পারি আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস ইকুয়াল টু টেন টু দি পার এইট দেন আমরা এখান থেকে ডিরেক্টলি আই ওয়ানের ভ্যালুটা বের করে নিব কেন একটু পর বুঝতে পারবা কারণ এখানে যেহেতু মাত্রার পরিমাণটা খুঁজেছি তো আমরা এটাকে এক নাম্বার দিলাম সেম একইভাবে আমরা আরেকটা যে মাত্রা রয়েছে এক্স এর এরটা ইউজ করছি তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এক্স ইকুয়ালস টু লক টেন মিস্টার আই টু ডিভাইডেড বাই এস এবং আমরা এখানে সেম পূর্বের মতো টেন টু দিভার এক্স ইকুয়াল টু মিস্টার আই টু ডিভাইডেড বাই এস এটা লিখলাম এবং আমরা উল্টো লিখতে পারি যে আই টু ডিভাইডেড বাই এস ইকুয়ালস টু টেন টু দিভার এক্স দেন আমি যদি আই টু এর বেরোবের করি তাহলে আই টু ইকুয়াল টু টেন টু দিভার এক্স ইন্টু এস অর্থাৎ এই যে দেখো আমরা কি করেছি জাস্ট এই যে লগার দামের ভিত্তি টেন এটা সূচকের ভিত্তি দিয়ে দিয়েছি দেন আমরা এখান থেকে আই টু এর ভ্যালু অর্থাৎ আট গুণন পদ্ধতিতে আই টু এর ভ্যালু বের করেছি এবং এটা হচ্ছে এক নাম্বার ইকুয়েশন আর এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমাকে একটু প্রশ্নের দিকে থাকাতে হবে এখানে বলা হয়েছে একটু লক্ষ্য করে দেখো স্যার পূর্বের চেয়ে পূর্বের চেয়ে বর্তমানে যে ভূমিকম্পটি হয়েছে অর্থাৎ লাস্টে যে ভূমিকম্পটি হয়েছে সেটা ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী তো এক্ষেত্রে আমরা শর্তমতে লিখতে প
পূর্বের যে ভূমিকম্পের তীব্রতা সেটা হচ্ছে স্যার আই ওয়ান বর্তমানের ভূমিকম্পের তীব্রতা হচ্ছে আই টু তাহলে এই আই টু পূর্বের টার ছয় গুণের সমান তাহলে এখন আমরা যদি আই আই টুর ভ্যালু ইউজ করি তাহলে টেন টু দি ফোর এক্স ইন্টু দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে ইউজ করছি আর আই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে স্যার টেন টু দি ফোর এইট ইন্টু এস ইন্টু আর এখানে একটা সিক্স এমনিতে রয়েছে তাহলে আমরা এই দুই নাম্বার থেকে আই টুর ভ্যালু ইউজ করে দিয়েছি আর এক নাম্বার থেকে আই ওয়ানের ভ্যালু ইউজ করে দিয়েছি দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো এই এস এস ক্যান্সেল তারপরে এভাবে কাটা দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই আমরা জাস্ট পর লাইন স্কিপ করে লিখবো দরকার হলে একটি সাইড নোট আমরা দিয়ে দিব যে টেন টু ফোর এইট ইন্টু সিক্স দিলাম এবং এখানে দিলাম এস দ্বারা ভাগ করে ওকে এবার আসো আমরা এই টেন টু ফোর এইট কে পক্ষান্ত করি তাহলে অবভিয়াসলি সেটা নিচে চলে আসবে এভাবে দেন সিক্স এবার আমরা দুইটা টেনের পরিবর্তে যদি একটা টেন কে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে টেন নিচের এইটটা মাইনাস এইট হয়ে যাবে ওকে কারণ আমরা জানি সূচকের নিয়ম অনুসারে ভাগের জন্য এর পাওয়ারের চিহ্ন নিচের পাওয়ারের চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যায় এবার আমরা এটাকে যদি লগারি দামে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে এই সূচকের ভিত্তি এটা লগারি দামের ভিত্তি হয়ে যাবে তাহলে টেন টু দি ফোর সিক্স তো আমরা এই মানটা যদি একটু ক্যালকুলেটারে হিসেব করি তাহলে অবভিয়াসলি টেন টু দি ফোর সিক্সের ভ্যালু ইজিলি চলে আসবে এবং এখানে লক সিক্স দেওয়া মানে অলরেডি ভিত্তি টেন হয়ে গেছে ইকুয়াল টু আমি যখন দিলাম তখন আমার মানটা এসেছে জিরো ডাবল সেভেন এইট জিরো পয়েন্ট ডাবল সেভেন এইট বাট এখন আমি এক্সের ভ্যালু বের করবো সে জন্য জিরো পয়েন্ট ডাবল সেভেন এইট সরি ট্রিপল সেভেন দিয়ে ফেলেছি ডাবল সেভেন এইট এটার সাথে আমি এইটকে যেহেতু পক্ষান্তর করেছি তাহলে প্লাস এইট হয়ে গিয়েছে সো এখন আমি ভূমিকম্পের যেই মাত্রা যেটাকে আমি এক্স ধরেছিলাম সর্বশেষ তার আনসারটা পেয়েছি এইট পয়েন্ট ডাবল সেভেন এইট প্রায় অর্থাৎ রিক্টার স্কেলে তার মাত্রা এইট পয়েন্ট সেভেন সামতি তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝতে পেরেছো এখানে তেমন কঠিনের কিছু নাই জাস্ট আমরা পাঁচটি ভূমিকম্পের মাত্রা ধরে নিয়েছিলাম দেন এরপরে আমরা এখান থেকে দুটা সমীকরণ বের করেছি তারপর আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করে নর্মালি আনসারটা বের করে নিয়েছি সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি আমাদের একটা অনলাইন ফেট কোর্স চলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমাদের আরফা একাডেমির ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ থেকেও বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিতে পারো আশা করছি আমরা তোমাদেরকে বেস্ট একটি সার্ভিস প্রোভাইড করব সুতরাং তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত ফেট করছে ভর্তি হও নাই তারা অবশ্যই ফেট করছে ভর্তি হয়ে নিবা আমরা এর পরের যে ম্যাথটা সেই ম্যাথটাতে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ম্যাথটা হচ্ছে স্যার আট নাম্বার ডান নয় নাম্বার উনিশশো সালে জুলাই মাসে কক্সেস বাজারে ভূম মহেশকালীতে অর্থাৎ যেহেতু এটা মহেশকালী সো আমরা এটাকে মনে করো আই এম সম্বোধন করলাম মহেশকালীতে যে ভূমিকম্প হয় তার মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট টু এবং দুই সালের ছয় ফেব্রুয়ারি তুরস্কের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ এটাকে যেহেতু তুরস্কে সো আমি এটাকে আই টি বলে সম্বোধন করছি তুরস্কে তুরস্কের দক্ষিণাংশে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তা মহেশকালীর ভূমিকম্পের চেয়ে প্রায় তিনশো গুণ বেশি শক্তিশালী সুতরাং তুরস্কের দক্ষিণাংশের ভূমিকম্পের মাত্রা বের করতে বলা হয়েছে আমরা এটাকে এক্স ধরতে পারি ঠিক আছে তো এবার চলো আমরা এই প্রবলেমটা হুবহু হু আট নাম্বারের মতো করে সলভ করব জাস্ট মনে রাখো কোন মানটা কত ফার্স্টে যে মাত্রা সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু পরেরটা তো আমরা এক্স ধরেই করবো আর মহেশকালীটাকে আমি আই এম দিয়ে সম্বোধন করলাম আর তুরস্কের যে তীব্রতা সেটাকে আমি আই টি দিয়ে সম্বোধন করলাম তাহলে এই যে ইয়াটি আমি লিখেছি এখান থেকে আমি ডিরেক্টলি নয় নাম্বারটা মুছে সলভ করে দিচ্ছি জাস্ট তোমরা একটু দেখো কোন কোন অংশটা মুছে যাবে এখানে এই অংশটা মুছবে এই অংশটা মুছবে এবং মাত্রার পরিমাণটা চেঞ্জ হবে সে হিসেবে এখানে মাত্রার পরিমাণটা চেঞ্জ হবে আর এখানে এটা চেঞ্জ হবে জাস্ট একটু ফোল্ড করো দেন দেখলেই বুঝতে পারবা আমরা কোন কোন অংশটা পরিবর্তন করছি এই হলো বিষয় দেন আমি এই সম্পূর্ণ মাত্রাটা চেঞ্জ হবে দেন এটা পরিবর্তিত হবে একইভাবে এখানে জাস্ট শুধু এই যে আই টুটা পরিবর্তন হয়ে আই টি হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে আমরা এতটুকু পর্যন্ত সলভ করি ফার্স্ট অফ অল তারপর বাকিটা সলভ করব তো আমাদের যে প্রথম যে মাত্রা ছিল সেটা হচ্ছে স্যার ফাইভ পয়েন্ট টু এখানে দেওয়াই আছে তা আমরা এই ফাইভ পয়েন্ট টুটা ইউজ করে দিলাম এই যে এবং এটাকে আমরা মহেশকালী আই এম সম্বোধন করলাম এবং আরেকটা হচ্ছে তুরস্ক আই টি সম্বোধন করলাম তাহলে মহেশকালীটা যদি আমি এই সূত্র অনুযায়ী সেম হব হু লিখি তাহলে মিস্টার ফাইভ পয়েন্ট টু ইকুয়ালস টু আই এম ডিভাইডেড বাই এস তাহলে এক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে টেন টু দি ফোর 
फाइव पॉइंट टू जेहे लगारिदमे सूचक समीकरण प्रकाश कर मिस्टर आई एम एर पर उल्टो लिखते परि आई एम डिवाइडेड बस इक्ल टू टेन टू दि फर फाइव पॉइंट टू ता जो आई एम एर भू बर करी टेन टू दि पार फाइव पॉइंट टू इंटू एस डान एरपर सेकेंड अंश आसो एखे हमें तुरस्कर आई टी सम्बोधन कर लगे अबियलि मिस्टर आई टी डिवाइडेड बस है दें ये उल्टो लिखते परि आई टी एर पर आई टी एर भू जो बेर करी दृष्टि देखें देखो बला सर सर महेशकाल भूमिकम्पर तीव्रता चे जेहतु तुरस्कर महेशकाल चे तीन सौ आठानबे गुण शक्तिशाली देखो लिखी तो आई टू का सम्बोधन कर आई टू महेशकाल सरि तुरस्क के सम्बोधन कर आई वन हम महेशकाल बसिए दी ये आई टी आई एम एर चे तीन शत आठानब्बे गुण बस शक्तिशाली एर पर क्षेत्र मान बसिए देव एवं बाकी डिटेक्टलि मुझे करण यहाँ सम्भव ना एरपर थके एरपर आसो एन जस्ट मानगुल इनपुट दिए दीब मानगुल इनपुट दिए दी जाए नम्बर समीकरण थे आई टी एर भू इनपुट दाओ टेन टू दि पार एक्स इंटू एस इक्ल टू एक नम्बर थे आई एम एर टी इनपुट दाओ टेन टू दि पार फाइव पॉइंट टू इंटू एस इंटू नाइन सरि क्या नाइन पॉइंट एट ना ये हम तीन शत आठानब्बे थ्री थ्री नाइन एट थे एक नम्बर थे आई एम एर भू डान पास बसिए दुई नम्बर थे आई टी एर भू बाम पास बसिए एरपर जो क्योंकुलेट करी उभय दिक्कत के नर्माली एस एस कैंसल हो जाए यह कैंसल ना दिए जस्ट स्किप कर एक सैन नोट दिए दीबी पूर्व मत दीची जो टेन टू दिपर एक्स इक्ल्स टू टेन टू दिपर फाइव पॉइंट टू इंटू थ्री नाइनटी एट दें सैड नोट दिल एस धारा पक्षान्तर कर पक्षान्तर कर लेसलि भाग हो जाए पूर्व मैथा जो बुझे थको तुम तेम कि एकदम नर्माल एरपर जानी नीचे फाइव पॉइंट टू टाइम इन भागर जो सैन परिवर्तन हो जाए माइनस फाइव पॉइंट टू हो जाए दें ये थ्री नाइनटी एट एर पर हमें जो लगारे दमे प्रकाश करी एक्स माइनस फाइव पॉइंट टू इक्ल टू लक टेन भित्तिक जेहतु सूचक भित्ती लक लगर भित्ती जाए थ्री नाइनटी एट तो थ्री नाइनटी एटर व्यलूटा बेर करब ता एक्स माइनस फाइव पॉइंट टू इक्ल्स टू लक नाइन थ्री नाइनटी एटर मान बेर लक तीन शत आठानब्बे इक्ल टू पॉइंट फाइव डबल नाइन एट एतटुकु लिखले है तो हमें पाइल टू पॉन्ट फाइव डबल नाइन एट एरपर हमें जो माइनस फाइव पॉइंट टू के पक्षान्तर करी तो अबियलि से प्लस हो जाए प्लस फाइव पॉन्ट टू फाइव पॉन्ट टू तो हमें जी एटार मानटा के जो करी तेल देखो हमारे क्योंकुलेटर कत आ प्लस फाइव पॉन्ट टू तेल आंसार सेवन पॉइंट सेवन डबल नाइन एट ताल मात्रा हम सेवन पॉइंट सेवन डबल नाइन एट प्राय अर्थात रिक्टर स्केले तुरस्कर मात्रा सेवन पॉइंट सेवन डबल नाइन एट तो यतटुक हे आंसार आशा करी एखे ना बोझार तेम को नहीं पूर्व मैथटा हूब सेम टू सेम जस्ट कपि बोलते गपि वार्सन शुदुम्रे मात्रारमान चेन्ज कर दें और हमने गुणर पर कत गुण शक्तिशाली इट चेन्ज कर तो आशा कर मैथ बुझते पे छो इन मध्य अध्याय शेष हो गो एन बजे रात प्राय दुटा बयाल्लिस मिनट तर तुम्हारे भिडियो मेक करी एज तुम्हारे स्वार्थे भलो किस उपहार देवर जो से क्षेत्र में तुम्हारा जरा फेसबुक पेज थे क्लसगू कर फेसबुक पेज टेद लाइक और फलो दिए साथ जुक्त थको बंधुदे की इनवैट कर और क्लसगू भलो लेगे थकली निजे टाइम लाइने शेयर कर दी जाते प्रयोजन मुहूर्त खूब क्यूकली क्लसगू पे जाओ 
আর অবশ্যই আজকের এই ক্লাসের সমস্ত নোটস তোমরা আলফা একাডেমির ফেসবুক গ্রুপটিতে সাবমিট করবে এখানে আসলে তোমরা অসংখ্য নোটস দেখতে পাবা এবং অসংখ্য প্রশ্ন বা সলিউশন দেখতে পাবা কেউ অনেক কিছু বোঝে নাই বা না বুঝলে পোস্ট করে দেন আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর তোমরা চাইলে নিজেদের তৈরিকৃত নোটসগুলো শেয়ার করতে পারো অবশ্যই সবগুলো লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে একেবারে ক্লাস থেকে শুরু করে আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপ দেন সকল লিঙ্ক কিন্তু তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী যে ক্লাসে সেটাকে আমরা গণিতের কোন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ হাফিজ